प्रभु नंद मत अत्यंत प्रिय प्रार्थना टीवी वीक्षक प्रभु रक्षकड़े येसु क्रीस्त वाम शुभाभिवंदना बैबल अने दिन ध्याना अने कार्यक्रम की मिम्मेल प्रेम पूर्वक आह्वास्ट मन मत सुत ध्यान वस्तु ने तरगति मन ने धर्मशास्त्र ने विधि येसु क्रीस्त प्रभु नेरवे दिन या उदेश दिन परधे अने अदे रीति का तोट व्यक्ति मीद मन पगन का हृदय में असमधा उदी मना को प्रसंगा मन ध्यान मत सुत ऐदो अध्याय में यह तरगति की कोई मत सुत ऐदो अध्याय इरव वी मुफ रेडो वर्ष वरकू इवेड वर्षा ने चुना अंत टोटल मैं रे विषया मैं माटडक येसु क्रीस्त प्रभु पापम गुरी लैंगिक पापम गुरी एला आये प्रस्ताव अंत सैक्सुअल सिन्न अटम लैंगिकपरम पाप पाप लेते अडलट्री अनेट मन चूस्त रेडवे क्रैस्तु देवड़ डईवर्स विड़ाकल गुरी यमंटना भार्य भर्त विड़ाकल तस्कोचा रे विषया मैं माटड बोतना मोदी तो विषय जीजस् टीचर्स अबउट द सैक्सुअल सीन लेकिन अडलट्री येसु क्रीस्त प्रभु लैंगिक पापम गुरी बोध मैं माटड़ना मत सुत ऐदो अध्याय इरवेड़ो वर्ष नीचे कोई वर्ष चुनाव व्यभिचार चयवदनी चपबड़न माट मेरे विन कदा ने तो चपेनदेमन और स्त्री ने मोह चूप तो चूस प्रतिवा अब तन हृदय मंद आम तो व्यभिचार चुनाव मन देवड़े व्यभिचार चयुद्धुनी धर्मशास्त्र में चपाड़ निर्गमा कांड इरव अध्याय पदनाल वर्षों में मेरे व्यभिचरू अट्ला व्यभिचर चुद्धुनीबड़न माट मेरे विन कदा ने तो चपेदेटे स्त्री व्यभिचार दृक्पथों तो गनक आम वेप चूस्ते तन क्रियारूपक व्यभिचार चीनपटी तन हृदय में आ व्यक्ति व्यभिचारी अल बड़ना अंत व्यभिचार लेते पापमने मन हृदय में आरंभम होती क्रियल कंटे मुझे नी हृदय में आ दृक्पथ उंटे गनक नापे काबटी पापम लेते व्यभिचार पापमेंटे स्त्री ने अट्ठी दृक्पथों तो चूस्ते लेते पुरुषुण अट्ठे पाप दृक्पथों तो चूस्ते लैंगिक पापन चेयर दृक्पथों तो स्त्री चूस लेते पुरुण चूस नी हृदय अब तन तो व्यभिचार चसाओं देवेंटे व्यभिचारी अटा अंत पापम प्रति पापम को हृदय में प्रारंभम होमेंटे हृदय में अभी अंत पापम गर्भा धरुटी मन याको पत्रिकटो अध्याय पदहे वचना चूस्ते याको इला सब दुराश गर्भ धरी पापम कापम परपक् मरणा कंटे एट दुराश गर्भा धरी पापा कंटीं पापम परपक् मरणा कंटी अंत लस्टफुल थिंग्स अटं एपड़े चड आलोचना नी हृदय को वो अदी अंत कंजीवन नी हार्ट कंजीवनी दें तो आ चड आलोचन तो कंजीवनी दुराश गर्भा धरकोनी पापन चेयटा की आस्कार हो पापम परपक् मेच्यूर एम मरणा की दारती पापम ओक पर्यवसा अंतिम गोल मरणिपजेटमे एपड़ नीक हृदय में अट्ठे आलोचन वो आलोचन अलागे उच्चे अभी गर्भा धरीपजेसकोनी रोजु क्रियारूपक निेट प्रेरपी काबी मोटमोद आलोचन वे आलोचन पक्न पेवाली दा तो अलागे गनक जीवित उंटे गुट आलोचन तो अब नी हृदय में नव पापन चुट बैबल इक सी अव आदा पड़ तिना अव आदा पड़ तिना काबी पापल हृदय में वाल आलरे देव की अविधेत चूपी यह पड़ तीन दृक्पथों पड़न चूसी वाले चारे हृदय में मोदी देवन की अविधेत चूपार नुचेदेटी अ दृक्पथों तो वालू आ देवनाट हृदय में पक्न बैठी अब पड़ तीन को पापन चशार अंत वारी पापों मुझे हृदय में प्रारंभमने मन इक गमन पेतर तन रेडो पत्रिक रेडो अध्याय पदनाग वर्ष व्यभिचारी ने चूची आशंसु पापम मन लेने कन्नल गल अस्थि वारी मन मरल को लोभित् साधक चयड़न हृदय गलवर शापग्रस्त एट व्यभिचारी ने चूसी आशंसु पापम मन लेने कन्नल इकड़ो रकम कन्नलनाट पापम मन लेने कन्नल वाले व्यभिचारी ने चूसी आशपड़ता हृदय में वालू पापम मन लेने कल वो 
ఇటువంటి వాళ్ళు బైబుల్లో మనకి చాలామంది కనిపిస్తూ ఉంటారు చూడండి ఉదాహరణకి పోతిఫర్ భార్య జులీక అంటాం తన పేరు ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినలో మనకు చూస్తే అటు తర్వాత అతని యజమానుని భార్య ఏసేపు మీద కన్ను వేసి తనతో సేవి సేవించమని చెప్పాను ఏం చేసిందంట పోతిఫర్ భార్య ఏసేపు మీద కన్ను వేసింది ఏసేపు చూడటానికి బాగున్నాడు అందంగా ఉన్నాడు యవన ప్రాయంలో ఉన్నాడని చెప్పి తన భర్తను ద్రోహం చేసి హృదయంలో ఏసేపు మీద కన్నేసి ఉంచింది సమయం ఎప్పుడు వస్తుందో తనతో నేను పాపం చేయాలి అని తనను చూసినప్పుడల్లా హృదయంలో అటువంటి థాట్ని ఆలోచన కలిగి ఉండి సమయం వచ్చినప్పుడు ఇదిగో నువ్వు నాతో సేయించు నాతో నువ్వు లైంగిక పాపం చేయని అతని మీద అట్లా కన్నేసి ఉంచింది అనమాట అంటే తన కన్నులు పాపం మానలేని కన్నులు అందుకనే కదా నువ్వు ఒక స్త్రీని వ్యభిచారం చేయొద్దని చెప్పాం నిజమే కానీ నీ హృదయంలో అటువంటి ఆలోచన ఉంటే అప్పుడే తనతో నువ్వు హృదయంలో పాపం చేసేవన్న యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన సత్యం ఇదేనండి ప్రతి పాపం హృదయంలో ప్రారంభ ప్రారంభమవుతుంది వీళ్ళు పాపం మానలేని కన్నులు కలిగిన వారు రెండో వ్యక్తి ఉన్నాడు సంసోను న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదహారు అధ్యాయము మొదటి వచ్చినలో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది తరువాత సంసోను గాజాకు వెళ్ళి వేషను ఒక తను చూచి ఆమె వద్ద చేరును ఏం చేసినంటే పాపం మానలేని కన్నులతో తన వైపు చూశాడు పాపం చేయాలన్న ఆలోచనతో తన వైపు చూశాడు ఆ దురాశ గర్భాన్ని ధరింపజేసుకొని పరిపక్వమై మరణానికి కన్నదండి అనేది పాపం చేయడానికి ఆస్కారం అయింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మూడవదిగా దావీద్ మహారాజు దేవుని హృదయానుసారుడిగా పేరు పొందిన దావీద్ మహారాజు కూడా పాపం మానలేని కన్నులు కలిగిన సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండవ సమయాల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే ఒకనొక దినమున ప్రొద్దుగుంకి వేళ దావీదు పడక మీద నుండి లేచి రాజనగరి మిద్దె మీద నడుచుచూ పైనుండి చూస్తుండగా స్నానం చేయి ఒక స్త్రీ కనబడిను అంటే పైనుండి చూస్తున్నాడు స్నానం చేసి ఒక స్త్రీ కనపడింది పాపం మానలేని కన్నులు వచ్చేసాయి దురాశ గర్భం ధరింపజేసుకుంది గరింపజేసుకొని పాపాన్ని చేసేటట్లుగా ప్రేరేపించింది ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ మూడు సందర్భాల్లో పోతిఫర్ భార్య జులీక అయినా పాపం మానలేని కన్నులు అలాగే చూసింది అదే దృక్పథంతో చూసింది సంసోను వేసిను అలాగే చూశాడు దావీదు బెత్సిబాను కూడా అలాగే చూశాడు వీళ్ళు ముగ్గురు పాపం మానలేని కన్నులు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఆ దృక్పథంతో చూసి హృదయంలో ఆల్రెడీ వ్యభిచరించి పాపం చేయడానికి ఆస్కారం అయింది అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నాడు ఒకడు ఒక స్త్రీని కానీ ఒక పురుషుడిని కానీ ఆ దృక్పథంతో చూస్తే లైంగిక పాపం చేయాలన్న దృక్పథంతో చూస్తే హృదయంలో అతను వ్యభిచారే తను బహిరంగంగా వ్యభిచారం చేయనప్పటికీ శరీరంతో తను ఆల్రెడీ వ్యభిచారిగా దేవుడు చూస్తున్నాడు అందుకని యోబు భక్తుడు అంటాడు నా కన్నులతో నేను నిబంధన చేసుకున్నాను నేను కన్యకను ఎలాగూ చూస్తానని యోబు గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో మాట్లాడతాడు మొదట పాపం మానలేని కన్నులు కలిగిన వారు ఉన్నారు పాపం నిండుకొని ఉన్న కన్నులతో యేసుక్రీస్తు రక్తంతో కడుగు వేసుకున్న వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు యోబు ఒక నిబంధన చేసుకుంటాడు కోవనెంట్ అంటాం ఏంటంటే నేను కన్నికను ఎలా చూస్తాను నా కన్ను నా కన్నులతో నేను నిబంధన చేసుకున్నాను కాబట్టి చెడ్డ ఆలోచన ఎప్పుడైతే మన హృదయంలోకి వచ్చిందో దాన్ని వెంటనే తీసేసుకోవాలి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే మత్స్య సోవర్త ఐదో ఎనిమిదో వచ్చినలో హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవుని చూస్తారు నీ హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉంటే నువ్వు దేవుని చూస్తావు నీ హృదయంలో ఈ అపవిత్రత అంతా ఉంటే నువ్వు దేవుని నేనాటికి కూడా కలుసుకోలేవు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రండి మన ధ్యానాంశంలోకి తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఏం దేవుడు ఏం సెలవిస్తున్నాడో చూద్దాం ఒక స్త్రీని మోహపు తూపుతూ చూసి ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయం అంద ఆమెతో వ్యభిచారం చేసిన వాడు అగును అని చెప్తూ ఏమన్నాడంటే దేవుడు నీ కుడుకను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన వెడల దాన్ని పెరికి నీ వద్ద నుండి పారవేయము నీ దేహం అంతయు నరకంలో పడవేయబడకుండా నీ అవయవంలో ఒకటి నశించడం నీకు ప్రయోజనకరం కదా అని చెప్తున్నాడు అంటే నీ కుడుకను నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే పిరికి పారేసే ఎందుకంటే నీ దేహం అంతా నరకంలో పట్టడానికి నీ కుడుకన్ను కారణమవుతుంది పెరిగి పారవే అంటే నిజంగా దాన్ని తీసుకొని మనం చేతులతోనో లేకపోతే ఆయుధాలతోనో దాన్ని పీకేసి పారేయమని కాదు అంటే అంత సీరియస్నెస్ అనమాట ఇంటెన్షన్ అలా ఉంది దేవుడు అంత సీరియస్గా దాన్ని పాపంగా పరిగణిస్తున్నారు నీ కన్నులు ఎలా ఉన్నాయి నీ కుడుకని నేను అభ్యంతర పరిస్తే దాన్ని సరి చేసుకో పెరిగి పారయ్ లేకపోతే నువ్వు కన్నులతో చూసింది నీ హృదయంలో పాపం చేయడానికి ఆస్కారం అవుతుంది నీ క్రీల ద్వారా పాపం చేయడానికి ఆస్కారం అవుతుంది కాబట్టి నీ కన్ను సరిగా ఉండాలి లేదంటే నీ దేహం అంతా రేపు నరకంలో పడిపోతుందని చెప్తూ ముప్పై వర్షలు అంటాడు నీ కుడి చేయి నిన్ను అభ్యంతర పరిస్తే దాన్ని నరికి నీ వద్ద నుండి పారవేయము నీ దేహం అంతయు నరకంలో పడకుండా నీ అవయవంలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరం కదా రెండు విషయాలు నీ కుడుకని నిన్ను అభ్యంతర పరిచినా దాన్ని పెరికేసాయి పీకేసాయి 
నీ కుడి చేయి నిన్ను అభ్యంతర పరిసిన దాన్ని నరికిని యొద్ నుంచి పారవేయము అంటే నిజంగా పెరికేయి నిజంగా నరికేయి అంటే మన శరీర అవయవాలన్నీ మనం తీసేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే అరికాల నుంచి నన్నేత వరకు మనలో మంచిది అనేది లేదు తేలుకి కొండిల విషం ఉంటుంది పాముకి తలలో విషం ఉంటుంది మనిషికి నిలువెల్ల పాపే ఉంటుందనే సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు అపయుత్తమైన పెదవులు మోస్కరమైన హృదయం కలిగిన వారం అరికాల నుంచి నన్నెత్తు వరకు మంచి లేని మనం ఎన్ని శరీర భాగాలు ఇలా పెరుగు వేసుకుంటూ పోతే అన్నీ మన శరీరంలో నుంచి మనం తీసేసుకోవాలి దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే అవి నీకు అభ్యంతర కారణంగా ఉంటే సరి చేసుకో నీ కన్ను నీకు అభ్యంతర కారణంగా ఉంటే నీ కన్నులు సరి చేసుకో నీ కన్నులతో నిబంధన చేసుకో యేసుక్రీస్తు రక్తంతో నీ పాపపు ఇచ్చలు తీసివేయాలని యేసుక్రీస్తు రక్తంతో నువ్వు నీ కన్నులు కడుక్కో యేసుక్రీస్తు రక్తంతో నీ చేతులు పరిశుభ్రంగా ఉండేటట్లు చూసు రక్తంతో తడిచిపోయిన నీ చేతులు పాపంతో మలిమైపోయిన నీ చేతులు నీ కుడిచే నిన్ను అభ్యంతర పరిస్తే పెరికిని పా నరికి పారేసే ఎందుకంటే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలో నువ్వు పాపం చేసావో ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ సీన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద డెత్ ఇటర్నల్ ఫైర్ అంటాం నిత్యత్వపు అగ్నిగుణంలోకి నీ దేహం అంతా పడేటట్లుగా నీ ఆత్మ దానిలో నశించిపోయేటట్లుగా చేస్తుంది కాబట్టి వట్ ఈజ్ అడల్ట్రీ లేకపోతే వ్యభిచారం అంటే దేవుని దృష్టిలో ఏంటంటే నువ్వు ఒక వ్యక్తితో స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ బై లైంగికంగా తనతో నువ్వు శారీరకంగా పాపం చేయనప్పటికీ అటువంటి దృక్పథంతో తనను చూస్తే హృదయంలో అప్పుడే నువ్వు తనతో వ్యభిచారం చేసావు కాబట్టి దేవుని దృష్టిలో వ్యభిచారం అంటే నువ్వు చేయకపోయినప్పటికీ చేయాలన్న ఆలోచనతో ఒక వ్యక్తిని చూస్తే అప్పుడే నువ్వు పాపం చేసావు అని గుర్తుపెట్టుకొని వెంటనే యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గర ఒప్పుకొని సరి చేసుకోవాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు రెండు రెండో భాగంలోకి వెళ్దాం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ముప్పై రెండో వచ్చిన మరొక భాగాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ దేవుడు దేని గురించి మనకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే డైవర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక వ్యక్తి విడాకులు తీసుకోవచ్చా ఏ కారణాన్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు అసలు తీసుకోవచ్చా లేదన్న సంగతిని దేవుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు రెండు ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఏమైనా సెలవిస్తుందంటే తన భార్యను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రిక ఇవ్వవలేనని చెప్పబడి ఉన్నది కదా మోసే తన ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పాడు ద్వితీయోపదేశకాండ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినమైనా ద్వితీయోపదేశకాండ ఇరవై రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చినమైనా వ్యభిచారం చేసిన వాళ్ళు చంపబడాలి వాళ్ళకి పరిత్యాగ పత్రిక ఇవ్వచ్చు అని అంటే విడాకులు ఇవ్వచ్చు అని మోసే తన ధర్మశాస్త్రంలో రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఏమనంటే తన భార్యను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రిక ఇవ్వాలని చెప్పబడి ఉన్నది కదా ముప్పై రెండో వచ్చిన అంటాడు అయితే నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా వ్యభిచార కారణమును బట్టి కాక తన భార్యను విడనాడు వాడు విడనాడు ప్రతివాడును ఆమెను వ్యభిచారిణిగా చేయుచున్నాడు విడనాడబడిన దానిని పెండ్లాడు వాడు వ్యభిచరించున్నాడు ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నాడు వ్యభిచార కారణాన్ని బట్టి కాకుండా తన భార్య నచ్చలేదని లేకపోతే తనకు ఇష్టకరంగా లేదని అందంగా లేదని వదిలేస్తే ఆ వ్యక్తి వదిలేసిన వ్యక్తిని వ్యభిచారిగా చేస్తున్నాడు ఒకవేళ వదిలిపెట్టబడిన వ్యక్తిని వేరొక వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకుంటే అతను కూడా వ్యభిచరించున్నాడు పెండ్లాడు వాడు కూడా వ్యభిచరించున్నాడు అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే డైవర్స్ గురించి దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అనేది కూడా మనం గమనించాలి డైవర్స్ తీసుకోవచ్చా లేదా లేకపోతే క్రైస్తవులు పరిత్యాగ పత్రికలు విడాకులు తీసుకోవచ్చా లేదా అనేది చూస్తే వాక్య పెలుగులో రండి ఇదే మత సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో మూడు నుంచి తొమ్మిది వచ్చినాలు చూద్దాం పరిసైలు ఆయనను శోధింపు వల్లని ఆయన ఎద్దకు వచ్చి ఏ హేతు చేతనైనను పురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా అని అడిగారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని శోధించడానికి పరిసైలు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఏ కారణాన్ని బట్టి ఒక పురుషుడు స్త్రీని వదిలిపెట్టవచ్చు అని అడిగారు ఆయన అన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావం ఇలా సెలవిస్తున్నాడు సృజించిన వాడు ఆది నుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీనిగాను సృజించనని ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును వారిద్దరు ఏక శరీరముగా ఉందని చెప్పినని మీరు చదవలేదా దేవుడు ఏమన్నాడంటే వివాహం యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మీరు వ్యభిచార కారణాన్ని బట్టి వ్యక్తిని విడిచిపెట్టవచ్చని మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆది నుండి వాళ్ళని పురుషుడిగా తయారు చేశాడు స్త్రీగా తయారు చేశాడు వీళ్ళిద్దరికీ వివాహం చేసి పెండి చేసి ఏక శరీరంగా చేశారు ఈ కారణాన్ని బట్టి పురుషుడు ఏం చేస్తున్నాడు తన తల్లిని తన తండ్రిని విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకొని ఉంటున్నాడు అంటే బ్యూటీ ఇన్ ద మ్యారేజ్ అండి వివాహ వ్యవస్థలో ఉన్న ఒక మాధుర్యం అప్పుడు వరకు ఉన్న తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి భార్యను లేకపోతే భర్తను హత్తుకొని ఉంటారు వాళ్ళిద్దరూ ఏక శరీరము ఆరో వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి వారికను ఇద్దరు కాదు ఇద్దరు కాక ఏక శరీరంగా ఉన్నారు కనుక దేవుడు జతపరిచిన వారిని మనుషుడు వేరుపరచకూడదని చెప్పాను
దేవుడు జతపరిచిన వ్యక్తిని మనుషులు వేరుపరచకూడదు వాళ్ళల్ల వాళ్ళు కూడా వేరు అవ్వకూడదు అంటే పురుషుడు తన భార్యను విడిచిపెట్టకూడదు భార్య తన భర్తను కూడా విడిచిపెట్టకూడదు అయితే మరి ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది కదా అని వాళ్ళే అన్నారు అందుకు వారు ఏడో వచ్చిన ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అలాగైతే పరిత్యాగ పత్రికనిచ్చి ఆమెను విడనాడమని మోస ఎందుకు ఆజ్ఞాపించినని వారు ఆయన అడుగగా అయితే మోస ఇలా సెలవు ఇచ్చాడు కదా ధర్మశాస్త్రంలో డైవర్స్ తనకి ఇచ్చేసి వేరొక వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పాడు కదంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దాని రియాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఎనిమిదో వచ్చినలో ఆయన మీ హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి మీ భార్యలను విడనాడ మోసే సెలవు ఇచ్చిన కానీ ఆది నుండి అలాగూ జరగలేదు మోస ఎందుకని ఆజ్ఞ మీకు జారీ చేశాడంటే మీ హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి మీ హృదయంలో ఉన్న కఠినత్వాన్ని బట్టి మోస నీకు అలా మీకు అలాగూ సెలవు ఇచ్చాడు కానీ ఆది నుండి అలా జరగలేదు ఆది నుండి దేవుడు పురుషునిగా తయారు చేశాడు స్త్రీగా తయారు చేశాడు వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చి జత చేశాడు వివాహం చేశాడు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఏక శరీరం అయ్యారు రెండు డిఫరెంట్ బాడీసు ఒకే శరీరంగా మార్చబడ్డాయి కాబట్టి దేవుడు జతపరిచిన వాళ్ళని మనుషులు వేరుపరచకూడదు కాబట్టి దేవుడు ఇది వివాహ వ్యవస్థని ఘనపరుస్తూ ఉన్నాడు లోకం దృష్టిలో ఒక విషయం ఉందండి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ అంటాం పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా ఆల్రెడీ సంస్కృతి ఉంది వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు అమెరికన్స్ అయినా లేకపోతే వేరే దేశస్తులైనా రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు లేకపోతే నాలుగు నెలలు పది నెలలు వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని ఆ కాంట్రాక్ట్ పరిధి అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టి భార్య వెళ్ళిపోతుంది ఈ వ్యక్తి ఆ తనను వదిలిపెట్టి వేరొక వ్యక్తిని మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటాడు మన దేశంలో కూడా ఇటువంటి సంస్కృతి చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది భర్తను వదిలిపెట్టి డైవర్స్ భార్యను వదిలిపెట్టి డైవర్స్ నచ్చలేదనో లేకపోతే తనకు ఇష్టమైన కూర ఉండలేదనో తనకు ఇష్టకరంగా ఉండట్లేదనో భార్య భర్తలు విడిపోయిన సందర్భాలు మనం చూస్తాం అయితే బైబుల్ ఏమి సెలవిస్తుందంటే వివాహం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ వివాహం అనేది ఇట్ ఈస్ ద కావనెంట్ అంటే వివాహం ఒక నిబంధన ఈ నిబంధన మరణం వరకు అలా ఉండాల్సిందే దేవుడు వివాహ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేశాడు దేవుడు వివాహ వ్యవస్థని ఘనపరిచాడు బైబుల్ సెలవిస్తుంది హెబ్రి రాసిన పత్రిక నాలుగో పదమూడో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చినలో వివాహము అన్ని విషయంలో ఘనమైంది ద మోస్ట్ గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ థింగ్ దిస్ వరల్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ద మ్యారేజ్ ఇట్ ఈస్ ద కోవనెంట్ బిట్వీన్ ద టూ పర్సన్స్ లైఫ్ లాంగ్ కోవనెంట్ అనమాట అంటే దేవుడు వివాహ వ్యవస్థని ఘనపరిచాడు వివాహము అన్ని విషయంలో ఘనమైందని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి భార్య భర్తలు ఎలా ఉండాలి ఒకవేళ భార్య తప్పు చేసింది భర్త క్షమించాలి భర్త తప్పు చేశాడు భార్య క్షమించాలి ఫర్గివ్నెస్ అనేది ఇద్దరికీ ఉండాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రేమ బంధం ఉండాలి భార్య భర్తల మధ్య ఎందుకని డైవర్స్ కాన్సెప్ కాన్సెప్ట్ వస్తుందంటే ఇద్దరికి మధ్య ప్రేమ లోపించింది దేవుడు ఏం సెలవిచ్చాడంటే భార్య తన భర్తకు లోబడి ఉండాలి సబ్మిసివ్గా ఉండాలి భర్త తన భార్యను ప్రేమించాలి అంటే అన్కండిషనల్ లవ్ అనమాట తన యోగిరాల అనేది కాదు యోగిరాల అయోగిరాల కాదు తనను నువ్వు ప్రేమించి తీరాలి అన్కండిషనల్ లవ్ తను బలహీనమైన ఘటమని ఎంచి తనని రెట్టింపు ఘనతకు పాత్రంగా నువ్వు సన్మానించాలి స్త్రీ బలహీనమైన ఘటమని ఎంచి తనని ఘనతకు పాత్రంగా ఎంచాలని బైబుల్ సెలవిస్తుంది కాబట్టి భార్య భర్తల మధ్య క్షమాపణ ఉండాలి ఒకరినొకరు క్షమించుకోవాలి వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే సాయంత్రం వరకు మీ కోపం అలాగే ఉండకూడదు కోపడుడు కానీ పాపం చేయకూడదు సో ఫర్గివ్నెస్ ఉండాలి రెండు భార్య భర్తల మధ్య మిక్కుటమైన ప్రేమ ఉండాలి మూడోది కరెక్షన్స్ ఉండాలి సరి చేసుకోవాలి భార్య తప్పు చేసినప్పుడు భర్త సరి చేయాలి ప్రేమతో భర్త తప్పు చేసినప్పుడు భార్య ప్రేమతో సరి చేయాలి నాకే అన్నీ తెలిసి నువ్వేంటి చెప్పేదని అనకూడదు భార్య అనకూడదు భర్త అనకూడదు కరెక్షన్ మైండ్ ఉండాలి ఇద్దరు ఒకరికొకరు సరి చేసుకోవాలి అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇటు ఇట్లా సరి చేసుకుంటూ క్షమించుకుంటూ లేకపోతే ప్రేమాదృక్పథంతో కనుక ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే వివాహ వ్యవస్థ దేవుడు కోరుకున్న రీతిలో ఉంటుంది అప్పుడు డైవర్స్ కేసులు ఏమాత్రం కూడా రావు అని మనం చెప్పొచ్చు కాబట్టి మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో దేవుడిని సెలవిస్తున్నాడు అంటే డైవర్స్ దాకా మీరు వెళ్ళకూడదు డైవర్స్ దాకా వెళ్ళే ముందు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి ఒకరినొకరు క్షమించుకోవాలి ఒకరినొకరు కరెక్షన్ చేసుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి అందరం పర్ఫెక్ట్ కాదు ఎవరికి ఉండాల్సిన బలహీనతలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి దేవుని దృష్టిలో అందరూ బలహీనమై ఉన్నాం ఎవరం పర్ఫెక్ట్ కాదు నీ భార్య కొన్ని విషయాల్లో బలహీన రాలని తనను నువ్వు వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు నీ భర్త కొన్ని విషయాల్లో బలహీనుడని తనను వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు తనలో ఉండాల్సిన పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ తనలో ఉన్నాయి నీలో ఉండాల్సిన పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ నీలో ఉన్నాయి నువ్వు ప్రేమతో నీ భర్తను సరి చేయి నీ భర్త కూడా ప్రేమతో నిన్ను సరి చేస్తూ ఉంటాడు నువ
గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని ముప్పై రెండవ విషయంలో చెప్తున్నాడు నేను మీతో చెప్పేది ఏంటంటే వ్యభిచార కారణాన్ని బట్టి కాక తన భార్యను విడనాడు ప్రతివాడు ఆమెను వ్యభిచారణగా చేస్తున్నాడు విడనాడబడిన దాన్ని పెండ్లాడు వాడు కూడా వ్యభిచరించున్నాడు మనం రెండు ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు మనం చూసాం రెండు ప్రాముఖ్యమైన అంశాల్లో మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే అడాల్టరీ అంటే ఏంటి సెక్సువల్ సిన్ అంటే ఏంటో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒక స్త్రీని కానీ ఒక పురుషుని కానీ ఆ చూపుతో చూస్తే అప్పుడే నీ హృదయంలో తనతో పాపం చేసేవని వాక్యం సెలవిస్తుంది అదే రీతిగా ఒక స్త్రీని వ్యభిచార కారణాన్ని బట్టి కాకుండా విడనాడాలని అనుకుంటే పరిత్యాగ పత్రిక ఇచ్చి వదిలేసేయచ్చు అని నువ్వు అంత ఈజీగా మ్యారేజ్ విషయాన్ని తీసుకుంటే ఒక చిన్న చిన్న కారణాలను బట్టి నువ్వు మ్యారేజ్ విషయం బేస్ చేసుకొని డైవర్స్ తీసుకుంటే కనుక వాక్యం దాన్ని ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇది దేవుడు జతపరిచాడు దేవుడు వివాహ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాడు వీళ్ళిద్దరూ రెండు శరీరాలు ఉన్నాయి కానీ ఒకటే బాడీగా మార్చబడ్డారు వీళ్ళు ఏక శరీరం అయ్యారు పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచిపెట్టి తన భార్యను ఎత్తుకున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ బంధం ఉండాలి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఫర్గీవ్నెస్ ఉండాలి క్షమాహృదయం ఉండాలి వీళ్ళిద్దరి మధ్య కరెక్షన్ ఉండాలి సరి చేసుకునే ఆలోచన ఉండాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అయితే మనం ఈ ప్యాసేజ్ని ఎలా మన హృదయాన్ని కన్వయించుకోవచ్చు చూద్దాం మొదటిది పాపం హృదయంలో ప్రారంభమవుతుందని మనం చూసాం ప్రతి పాపానికి ఆరిజిన్ ఏంటంటే హృదయమే నీ హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టే నీకు ఉన్న యాక్షన్స్ బయటకు వస్తాయి నీ క్రియలు బయటకు వస్తాయి హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టే నోరు మాట్లాడుతుంది హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టే కన్ను చూస్తుంది హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టే నీ చేతులతో నువ్వు పనిచేయగలుగుతావు కాబట్టి ప్రతి పాపం నువ్వు చేతులతో ముందు పనిచేయనప్పటికీ నీ హృదయంలో నువ్వు పాపి అన్న సంగతి గమనించి నీ పాపం పోవాలి అంటే నీ హృదయం పవిత్రంగా మార్చబడాలంటే యేసుక్రీస్తు రక్తం చేత మాత్రమే నీ హృదయం పవిత్రంగా మార్చబడగలదు నీ క్రియలు నిన్ను పవిత్రుని చేయవన్న సంగతి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నువ్వు ఎన్ని స్వక్రియలు చేసినా ఎన్ని నీతి క్రియలు చేసిన ఎన్ని ధర్మకార్యాలు చేసినా మనుషుల దృష్టిలో మంచివే లోకం దృష్టిలో మంచివే కానీ దేవుడు అంటాడు మీ నీతి క్రియలు నాకు మురుగుడ్డలుగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి నా క్రియలు నన్ను పరిపూర్ణ చేయు నా క్రియలు నన్ను నా హృదయానికి పరిశుద్ధత ఇవ్వు అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా హృదయం పరిశుద్ధంగా మార్చబడాలంటే యేసు క్రీస్తు రక్తం మాత్రమే సాధనం అనే సంగతి నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాక్యం సెలవిస్తుంది యేసు రక్తం ప్రతి పాపమును కడుగును పవిత్రపరచడం చెప్తుంది కాబట్టి ప్రతి పాపం హృదయంలో ప్రారంభమవుతుందనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండోది క్రియారూపకంగా నీవు పాపం చేయనప్పటికీ ఆ ఆలోచన దృష్టితో దృక్పథంతో నువ్వు చూస్తే అది పాపమే దాన్ని ఇంకో విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే నువ్వు క్రియారూపకంగా చేయనప్పటికీ ఆ దృష్టితో నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి ఆ దృక్పథంతో చూస్తున్నావు కాబట్టి ఆ ఆలోచనతో చూస్తున్నావు కాబట్టి పాపంగా పరిగణించబడుతుంది అనేది మనం అంటే క్రియ చేయనప్పటికీ పాపం అది మర్డర్ కావచ్చు లేకపోతే అటువంటి మోహపు చూపు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో కావచ్చు ఆ పని చేయనప్పటికీ హృదయంలో దానికి సంబంధించిన థాట్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి ఆలోచన దృక్పథంతో నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి నీ హృదయంలో అప్పుడే తనతో పాపం చేసావు అప్పుడు నీ హృదయం అప్పుడే పాపంగా పరిగణించబడింది అనే సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మూడోది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి ఉన్న రిలేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం వాక్యం ఏమైనా సెలవిస్తుంది భార్య తన భర్తకు లోబడాలి భర్త తన భార్యను ప్రేమించాలి అంటే ఇద్దరి మధ్య ఉండాల్సింది ప్రేమ ఉండాలి సబ్మిసివ్ మైండ్ ఉండాలి ఇద్దరి మధ్య ఫర్గివినెస్ ఉండాలి క్షమాహృదయం ఉండాలి ఇద్దరి మధ్య సరి చేసుకునే దృక్పథం కూడా ఉండాలి ఒకసారి తెగిపోయిన బంధం మళ్ళా అతుకు అంటే నా ఇష్టాలు నేను నెరవేర్చుకుంటా నీ ఇష్టాలు నువ్వు నెరవేర్చుకుంటే వాక్యం ఒప్పుకోదు వాక్యం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు వాక్యానికి లోబడాలి క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ ఫ్యామిలీస్ అంటాం ఏ కుటుంబంలోనైతే యేసుక్రీస్తు వారు కేంద్రితంగా ఉంటారో ఏ కుటుంబంలోనైతే యేసుక్రీస్తు వారి వాక్యానికి విధేయత కలిగి ఉంటారో ఆ కుటుంబం బహుగా దీవించబడుతుంది అన్ని ఏరియాస్లో యేసుక్రీస్తు వాళ్ళకి ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అనేది మనం మర్చిపోకూడదు వాక్యం ఏం చెప్తుంది వాక్యానికి భార్య లోబడాలి వాక్యానికి భర్త కూడా లోబడాలి వాక్యాన్ని బట్టి ఇద్దరు ఒకరినొకరు సబ్మిసివ్గా ఉండాలి వాక్యాన్ని బట్టి ఇద్దరు ఒకరికొకరు కరెక్షన్ మైండ్తో ఉండాలి యేసుక్రీస్తు వారిని ముందు పెట్టుకొని వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలు లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ చర్చ ఫ్యామిలీస్గా ఉండాలి యేసుక్రీస్తు కేంద్రిత కుటుంబాలుగా ప్రతి కుటుంబం ఉంటే ఆ కుటుంబాలలో డైవర్స్ సంబంధించిన ఆలోచనలు ఉండవు ఆ కుటుంబంలో అశాంతి ఉండదు అసమాధానం ఉండదు రక్షణ సంగీత సునాదాలు అటువంటి కుటుంబాల్లో నుంచి బయలు వెళతాయి అనేది మనం మర్చిపోకూడదు భార్య భర్తలకు ఉండాల్సిన సంబంధం ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ దేవుడు జతపరిచాడు దేవుడు జతపరిచిన వాళ్ళని మనుషులు వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ చట్టపరమైనవి ఏవి కూడా వాళ్ళని వేరు చేయటానికి వీల్లేదు
వెళ్ళకూడదు విడాకుల దగ్గరికి దాకాను వెళ్ళకూడదు విడాకుల కంటే అంటే చట్టపరమైన కోర్టులో కంటే ముందే దేవుని కోర్టులోకి వచ్చి మీ వివాదాన్ని పరిష్కారం చేసుకోవాలి ఇందాక చెప్పింది కూడా అదే దేవుని కోర్టులోకి వచ్చి ఒకళ్ళనొకళ్ళు సరి చేసుకోవాలి దేవుని కోర్టులోకి వచ్చి నిలబడి ఒకళ్ళనొకళ్ళు విధేయత చూపించాలి ఇద్దరు కలిసి దేవుని మాటకు విధేయత చూపించాలి దేవుని కోర్టులోనే ముందు దాన్ని సరి చేసుకోవాలన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాలుగు విషయాలు చూసాం పాపం హృదయంలో ప్రారంభమవుతుంది నువ్వు క్రియ చేయనప్పటికీ కూడా రెండోది నువ్వు క్రియారూపకంగా పాపం చేయనప్పటికీ ఆ దృష్టితో నువ్వు చూస్తే అది పాపమేనని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మూడోది భార్య భర్తలకు మధ్య మిక్కుటమైన ప్రేమ క్షమాహృదయం మరియు సరి చేసుకునే మనస్తత్వం యేసుక్రీస్తు వారిని కేంద్రితంగా పెట్టుకుని నిర్ణయాలు తీసుకునే మనస్తత్వం భార్య భర్తలకు ఉండాలి క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ ఫ్యామిలీస్గా ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది తర్వాత డైవర్స్ దగ్గర దాకా వెళ్ళకుండా అంటే లోకల్ కోర్టు లేకపోతే చట్టపరమైన కోర్టు పరిధిలోకి వెళ్ళటానికంటే ముందు దేవుని కోర్టులోకి వచ్చి మీ వివాదాలు పరిష్కారం చేసుకోవాలి పరిత్యాగ పత్రిక వరకు వెళ్ళకూడదనే సంగతి మనం గ్రహించాం ఈ మాటలు దేవుడు మన హృదయంలో ఫలింపచేయాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం తలవంచండి మమ్మల్ని వికిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోగుప్త అంటే నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు సెలవిచ్చిన నీ మాటలు బట్టి నీకు వందనాలు నాయన పాపం మానలేని కన్నులు మాకు ఉన్నాయని ఆ పాపం మానలేని కన్నులతో మేము పాప దృక్పథంతో ఏ వ్యక్తిని అన్న మేము చూస్తే నాయన అప్పుడే మా హృదయంలో తనతో వ్యభిచారం చేసేవని మీరు సెలవిస్తూ ఉన్నారు క్రియారూపకంగా మేము వ్యభిచారం చేయనప్పటికీ మా హృదయంలో అటువంటి దృక్పథం ఉంది కాబట్టి అప్పుడే మా హృదయంలో మేము పాపం చేసిన సెలవిస్తున్నారు అయ్యా మేము పాపం మా హృదయంలోనే ప్రారంభమవుతుందని చెప్పారు కాబట్టి మా హృదయం పవిత్రంగా ఉంటే పరిశుద్ధంగా ఉంటే అయా హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తారని సెలవిచ్చారు హృదయశుద్ధి గల వారి ధన్యులు వాళ్ళు దేవుని చూస్తారని మొత్తం సోత ఐదో ఎనిమిదో వచ్చినలో మీరు సెలవిచ్చినట్టుగా నాయన మా హృదయ పరిశుద్ధత రావాలంటే మీరు రక్తం చేత కడగబడాలి మా కన్నులు మా హృదయం మా తలంపులు యావత్తు మీ పరిశుద్ధ రక్తం చేత కడిగి పవిత్రపరచండి ఎందుకంటే మీ రక్తం తప్ప ఏది కూడా మమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా చేయలేదు పవిత్రపరచలేదు నాయన మా క్రియలు మా దాన ధర్మాలు మా స్వనీతి లేకపోతే ఏది కూడా మమ్మల్ని అయ్యా పవిత్రపరచదు కానీ కేవలం నీ పరిశుద్ధ రక్తం మాత్రమే మమ్మల్ని కడిగి పవిత్రపరుస్తుందన్న సంగతి అయ్యా మేము ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకొని నీ మాటలు విధేయత కలిగి ఉంటాయని సహాయం చేయండి అదే రీతిగా నాయన భార్య భర్తల మధ్య ఉన్న రిలేషన్ గురించి కూడా మీరు మాకు సెలవిచ్చారు అయ్యా పరిత్యాగ పత్రిక మోసే మా హృదయ కాటిని బట్టి మాత్రమే ఇచ్చాడని కానీ దేవుడు అలా చేయలేదని అయ్యా దేవుని సెంటర్గా చేసుకుని మా కుటుంబాలు ఉండాలని ఎవరి ఇష్ట ఇష్టాలు వాళ్ళు నెరవేర్చుకోవటానికి కాక అయ్యా వాళ్ళిద్దరు ఏక శరీరంగా చేయబడ్డారని హత్తుకొని ఉండాలని ప్రేమ క్షమాపణ అయా సరి చేసుకునే మనస్తత్వం యేసుక్రీస్తు వారిని కేంద్రంగా చేసుకొని వాక్యాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని కుటుంబాలు ఉండాలని ప్రభా మీరు సెలవిచ్చారు ఈ మాటలను మా అందరి జీవితాలు ఫలింపచేయండి మా వీక్షకుల కుటుంబాలకు రావాల్సిన దీవెన ఆశీర్వాదాలు మీరు దయచేయండి కుటుంబాలు సంతోషం సమాధానం ఉండటానికి సహాయం చేయండి అందరినీ ప్రభా మీరు రక్షించండి యేసుక్రీస్తు వారి నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె